guys can be seated. Pueden tomar lugar. How are you guys doing tonight? ¿Cómo estamos en esta noche? Happy? ¿Estamos contentos? Don't be too eager to respond. No se emocionen tanto en responder. God is good, amen. Dios es bueno, amén. How many of you are expecting God to speak to you tonight? ¿Cuántos están esperando una palabra de Dios en esta noche? How many of you are, are expecting? ¿Cuántos de ustedes tienen una expectativa? Every single Wednesday. Cada miércoles. We should come with an expectant heart. Deberíamos venir con un corazón pulling on the anointing. Esperando la unción de Dios. Expecting God to speak. Esperando que Dios nos hable. Amen. So, I'm excited to be here with you guys tonight. Estoy contento de estar aquí en esta noche con ustedes. You guys know what tonight is? ¿Saben qué es hoy? Wednesday, yeah. Es miércoles. Right? It's our last Wednesday here. Entonces el último miércoles. Are you sad, happy? Estamos contentos o tristes? So it's it's a God is good. Dios es fiel. We've uh, we've been here. Hemos estado aquí. God's been faithful. Dios ha sido fiel. The pastors here of uh, Palabra Viva have been hospitable. Los uh, pastores de aquí en Palabra Viva nos, nos han tratado bien. But God has something else prepared for Pero Dios us. tiene algo más preparado para nosotros. I believe that God's hand is on this transition. Yo creo que la mano de Dios está en este, en este movi Come on, movimiento. He has something for us on ¿Cuántos lo creen? Pickles? Dios tiene algo para Man. nosotros. Amen. More miracles. Más milagros. More healings. Más sanidad. A more of the word. Más de la palabra. More of the glory of God. Más de la gloria de Dios. You receive that? ¿Reciben eso? Amen. Amen. So let's pray. Vamos a orar. Let's pray. Father God, we just thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, your word is truth. Tu palabra es verdadera. We look to that truth tonight. Y volteamos hacia esa verdad en esta noche. I thank you, Father, that beyond just a word, te doy gracias, Dios, que porque más que una palabra, you would lead us into an encounter. Sabemos que nos guiarás hacia un encuentro. An encounter with the glory of God. Un encuentro de la gloria de Dios. An encounter with the presence of God. Un encuentro con la presencia de Dios. I thank you for an impartation of hunger and desperation. Te doy gracias por esa hambre y desesperación. Lord, that you would stir up our heart. Que actives nuestros corazones. Stir us up. Que nos avives. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Amen. All right, well, we are continuing our series. Estamos continuando la serie. And this is our final week. Y esa es la última semana. And this series is called Tell Them. Y la serie se llama Diles. Tell them what? Diles qué. You know, throughout the week we've heard different encouraging words from God, right? Durante esta serie hemos escuchado diferentes palabras de aliento de parte de Dios, ¿verdad? We've, we've heard God share with us how he knows us and cares for us. Hemos escuchado de cómo Dios nos conoce y cómo le importamos a él. How he knows everything about us. Cómo conoce todas las cosas sobre nosotros. We've heard God share with us about the importance of communicating our faith. Hemos escuchado de parte de Dios de la importancia en comunicar nuestra fe. The importance of sharing our testimony. La importancia de compartir nuestro testimonio. Communicating what God has done. Y comunicar lo que Dios ha hecho. And we've also learned about how at some time y también hemos aprendido que a veces we can make excuses, podemos dar excusas and we can be lukewarm, right? y podemos estar tibios. Ricardo, talked about that a couple weeks ago. Eh, Ricardo habló sobre eso hace algunas semanas. So these are some of the different things that God has spoken to us on Wednesday nights. Esas son algunas de las cosas de las cuales Dios nos ha hablado los miércoles. He's told He's told us some things. Y nos ha dicho algunas cosas. He's told us important things. Nos ha dicho cosas importantes. So before I was going to give this message, I thought I knew what I was going to talk about. Antes de prepararme con este mensaje, yo pensaba saber de lo que iba a hablar. But last Wednesday morning, God changed my message. Pero el miércoles de la semana pasada por la mañana, Dios cambió mi mensaje. I was going to share about the importance of communicating our faith. Yo, yo iba a compartir de la importancia de comunicar nuestra fe. I was going to share that Wednesday uh, I was going to share that up until Wednesday morning of last week. Y lo iba a compartir hasta que llegó la mañana del miércoles pasado. And then Wednesday night, Frankie Todd talked about it. Y después, el miércoles en la noche, Frankie habló sobre eso. So, so it's good to know that we're both hearing from God, right? Entonces es bueno saber que los dos estamos recibiendo de parte de Dios, ¿amén? So, Frankie stole my sermon, to be honest. Frankie se robó mi prédica, para ser honesto. No, I'm just kidding. We're both hearing from God. No, es broma. Los dos estamos so escuchando de parte de Dios. Es confirmación. Es confirmación. es confirmación. es confirmación. So, I believe tonight, yo creo que hoy God has a special word. Dios tiene una palabra especial. And I believe that it's really a prophetic uh, word for 
this church. Yo creo que es una palabra profética para nuestra iglesia. I believe that it's a timely word. Yo creo que es una palabra propicia. And I believe that this word y yo creo que esta palabra will require faith, requerirá fe, expectation, expectativa, but wise stewardship as well. Pero también administración sabia. So tell them. Entonces diles. Tell them what? Diles qué. In prayer when I was preparing. Mientras oraba y God, me estaba preparando. God said, tell them to make room for the glory of God. Dios dijo, diles que hagan lugar para la gloria de Dios. Tell them to make room for the presence of God. Diles que hagan lugar para la presencia de Dios. Tell them to make room for the manifest presence of God. Diles que hagan lugar para la presencia manifiesta de Dios. In other words, tell them. Entonces, en otras palabras, diles. To make room to allow me to do whatever I want to do in their midst que hagan lugar para permitir que yo haga lo que yo necesito hacer entre ellos. How many of you receive that? ¿Cuántos de ustedes reciben eso? We need the glory of God. Necesitamos la gloria de Dios. We need the manifest presence Necesitamos of God. la presencia manifestada de Dios. And I'm not saying that we haven't seen it. Y no estoy diciendo que no la hemos visto. But what I'm saying is this. Pero lo que digo es esto. That there is a greater glory. Que hay una gloria mayor. That there are greater measures. Que hay uh, Gloria en aumento. And God is calling us to a greater glory. Y Dios nos está llamando a una gloria postrera. ¿Qué es lo que siempre digo? We move from faith to faith. De fe en fe. And we move from glory to glory. Y nos movemos de gloria en gloria. And I believe it's more important now than ever before. Y yo creo que es más importante hoy que antes. A greater glory. Una gloria mayor. Let's go to Second Chronicles. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Chapter 5. 5. Verse 13 to 14. Verso 13. 14. And I know that this is an Old Testament scripture. Y sé que es un versículo en el Antiguo Testamento. But there are truths throughout different accounts in the Old Testament. Pero hay verdades en, también se, que se encuentran en el Antiguo Testamento. So 2 Chronicles 5, 13 to 14. De Crónica 5, 13 y 14. It says this. Y dice así. It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, they said, for he is good, for his mercy endures forever. That then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alababan alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. So let me give you a little context. Voy a darles un poco de contexto. In 2 Chronicles chapter 5, you have the story of Solomon building up, uh, finishing up the temple of the house of God. Encuentra la historia de Salomón que estaba terminando el templo de la casa de Dios. He's in the final process. Está ya en los procesos finales. And the final step in this process y el último paso en este proceso was to bring in the Ark of the Covenant era entrar el Arca de la Promesa and to place the Ark of the Covenant into the Holy of Holies y poner el Arca del, de, de Pacto en el Lugar Santísimo now on top of the Ark of the Covenant was something called the Mercy Seat y encima de esa arca se encuentra uh, el asiento de misericordia and the Mercy Seat was the only thing y era la única cosa that can have blood sprinkled on it to atone for the sins of of the people. Que podía recibir, um, tener sangre sobre ella para uh, perdón de los pecados del pueblo. So it says in this text. Entonces dice en este texto. That when they brought it in. Que cuando entraron el arca. The people started to declare the goodness of God. La gente empezó a declarar la bondad de Dios. They started to sing about how good God is. Y empezaron a cantar de qué tan bueno es Dios. They said, God, you are good. Y decían, Dios, tú eres bueno. And your mercy endures forever. Y tu misericordia es para siempre. So the singers, the musicians. Y los de la alabanza, los cantantes y los músicos. They all lifted up his name. Uh, exaltaron el nombre de Dios. And when this happened. Y cuando ellos hicieron esto. The manifest presence of God came into the building. La presencia de Dios se manifestó en ese edificio. It came in so thick. Y era tan palpable. That when that cloud came in. Que cuando entró esa nube. Not even the priests could continue their service. Ni siquiera los sacerdotes pudieron continuar. Can you imagine? Pueden imaginarse 
if the presence of God showed up so thick in this place si la de Dios se de esta manera, en este lugar, that we couldn't even continue with services que ni siquiera pudiéramos con, uh, seguir con nuestros servicios. We couldn't teach. No pudiéramos enseñar. We couldn't preach. No pudiéramos predicar. The singers couldn't sing. Los cantores no pudieran cantar. We were just in awe y solo estuviéramos asombrados the fact that God is in the room. del hecho de que Dios está en este lugar I believe that's that greater glory yo creo que esa es la gloria that mayor we, that we can encounter que podemos encontrar that God wants to reveal to us. y que Dios quiere revelarnos it's not all just sovereign. No, no es solo soberanía we play a part in that. nosotros también Praise tenemos God. un papel en ese you see, I believe that we're living in a day yo creo que estamos viviendo en unos días where we need that glory. donde necesitamos esa gloria we need the presence necesitamos of God. la presencia de Dios Again, I'm not saying that we don't have no estoy it, diciendo que no la tenemos but there's a greater measure. pero hay hay una gloria mayor and God wants to reveal that y Dios to quiere revelarnos eso and I believe that as we move into this new location, y yo creo que al mudarnos a este nuevo local it's important for us to pursue that es importante perseguir eso and to cultivate an atmosphere for that to take place. y cultivar una atmósfera para que eso suceda Why not create an atmosphere ¿por qué no creamos una atmósfera for the Holy Spirit to abide? para que el Espíritu Santo reside ahí Why not create an atmosphere ¿por qué no creamos una atmósfera para que el Espíritu Santo abide? para que Dios se manifieste y haga lo que quiera hacer así debería de ser desde el principio sometimes I feel like preparing sermons is agonizing at times a veces uh, me siento un poco cansado en preparar los, los sermones because half the time I just want to take it porque la mitad de las veces solo quiero agarrarlo y hacerlo a un lado y, y esperar que Dios me diga qué hacer y seguirlo solo a Él. Pero right? yo sé que Dios honra la preparación. So God is calling us to that glory. Dios nos está llamando a esa the, gloria the moving of the spirit. y el, movimiento, el mover del Espíritu. God wants us to be that. Dios quiere que hagamos eso. So many churches Muchas iglesias have exchanged the presence of God han cambiado la presencia de Dios for cheap imitations, por una imitación, for, uh, uh, entertainment, por entretenimiento, for programs, por programas, and while there's nothing wrong with programs or entertainment, y no hay nada de malo con entretenimiento it, ni programas, it is not to take precedence over what God wants to do in a service. Pero no debería tomar el lugar de lo que Dios quiere hacer en un servicio. To catch that wave of the Holy Ghost. Tenemos que recibir esa unción del Espíritu Santo. To do what He wants us to do. Y hacer lo que él quiere hacer. Say what He wants us to say. Decir lo que él quiere que digamos. Have the type of altar call that He wants us to have. Y tener el llamado al altar como él lo quiere. Jesus said this. Jesús dijo así. He said the only thing that I do lo único que yo hago is what I see my father doing. Es lo que veo mi padre hacer. He's called us to imitate heaven. Y nos ha llamado a imitar to catch el the, cielo. To catch the blueprint of heaven y seguir el plano de los cielos and to see him show up. para que él se revele. It's what the world needs. Es lo que el mundo necesita. Without the glory, Sin la gloria there's no, healings, no hay sanidad there's no, miracles, no hay milagros it's just dead, lifeless religion. Y solo es uh, religión muerta. I heard one person say that religion is what you're left with when the Holy Spirit has left the building. Yo escuché a alguien decir la religión es lo que queda cuando el Espíritu Santo se ha ido. So it's something that we need to pursue. Entonces es algo que debemos perseguir. Now, it's interesting to note from this text. Es interesante notar de este texto that as soon as intense praise and seeking God's face was offered que en el momento donde ellos adoraron y buscaban el rostro de Dios the presence of God was made manifest la presencia de Dios se manifestó they didn't wait for God to show up before they responded no esperaron que Dios se revelara para ellos responder they lifted up their voice sino que ellos alzaron su voz they pursued God ellos persiguieron a Dios they got hungry ellos tuvieron hambre. And then God responded to their hunger. Y después Dios contestó su hambre. If we, as a church, si nosotros como iglesia want, want a thicker dimension of the presence of God, queremos una mayor dimensión de la presencia de Dios, intense praise must be offered. alabanza intensa debería ser ofrecida. Intense worship must be offered. Y adoración también. And If we're honest, y si somos honestos, let's just be honest. Vamos a ser honestos. I feel a lot of times. Siento que muchas veces. We're just not desiring it enough. No lo deseamos suficiente. We get distracted too easily. Nos distraemos muy fácilmente. Oh, what time is he going to stop talking? Oh, a qué horas ya se va a, va a dejar de hablar? Where are we going to go to eat? ¿Dónde vamos a ir a comer? Is service over soon? Ya se va a acabar el servicio. 
Can I just stay home and watch Netflix? I'm ¿Me puedo tired. quedar mejor en la casa y ver tele? No, we need to be desirous. No necesitamos tener ese deseo. We need to pursue God. Tenemos que perseguir a Dios. At times, God doesn't move. A veces Dios no se mueve. Because we don't make room for God to move. Porque no hace, no creamos ese lugar para que Dios se mueva. But He wants to move. Pero él se quiere mover. And I'm not talking about in this church over there or that church over there. Y no there. estoy hablando de esta iglesia allá o esta iglesia aquí. I'm talking about collectively. Estamos, estoy hablando unidamente. The body of Christ El cuerpo needs this. de Cristo necesita esto. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. I'm not pointing fingers at any church. Yo no estoy apuntando a, a ninguna iglesia. I'm just saying we need to be hungry. Solo estoy diciendo debemos tener hambre. So, when you make room for God, Cuando creamos lugar para Dios, more miracles will, hap will happen on a uh, purpose más milagros sucederán a propósito than ever intended to happen on act. Uh, Excuse me, more miracles will happen on accident than ever intended to happen on purpose. Más milagros sucederán uh, por accidente que los milagros que estaban puestos a propósito. You just allow God to move. Uh, dejaste que Dios se mueva. He'll show up. Él se va a revelar. The sick will be healed. Los enfermos sanarán. Souls will come into the kingdom. Las almas entrarán al People reino. People will get baptized in the Holy Spirit. La gente será bautizada bajo el Espíritu Santo. The presence of God. La presencia de Dios. That's what we're talking about. Es lo que estamos the hablando. The glory of God. La gloria de Dios. I remember reading about uh, William Seymour and the Azusa Street Revival. Me acuerdo que leí sobre William Seymour. William Seymour was a one-eyed uh, African-American preacher in the early 1900s. Y era... Un predicador con solo un ojo. Uh, in the early 1900s. En los años uh, 1900. Him and seven other friends decided to seek God in his house. Él y otros siete amigos decidieron buscar a Dios en una casa. So they met frequently. Entonces se, se reunían frecuentemente. And they desi desired to pursue God. They contended for his presence. Y ellos deseaban seguir a Dios y contender por su presencia. So they met week after week and night after night. So se reunían cada semana y noche tras noche. Well, when they did this, y cuando hacían esto, it was reported that something like a lightning bolt came down and struck them all to the ground. Uh, Grabaron de que algo que parecía un rayo llegó y los botó a todos al suelo. Completely changed them. Y los cambió completamente. Well, word got out about the presence of God that was at that location. Entonces, muchos escucharon que la presencia de Dios estaba en ese lugar. And eventually, y eventualmente, they outgrew that house. Eh, ya no cabían en esa casa. And they moved into a 2400 square foot building. Y se mudaron a un edificio de de 24 mil pies cuadrados and from that place, y de ese lugar there were three services a day, seven days a week, habían tres servicios cada día por siete días a la semana every single day. todos los días People came from all over the world la to gente llegaba de todo alrededor del mundo para ser tocados y reportaban que cuando la gente pisaba ese lugar eran sanos Because of the glory of God. por la gloria de Dios Evan Roberts was another one Evan Roberts fue otro. He had a vision of God lifting up whales into heaven after praying for revival to take place. Tuvo una visión uh, después de haber orado por avivamiento. And with a short time, y en un tiempo corto, over 100,000 people were saved in about a year. Más de 100,000 personas fueron salvos en solo un año. But he started with prayer. Pero empezó con oración. He started with seeking God. Y con la búsqueda de Dios. And contending for that presence. Y perseguir esa presencia. Actually, it's reported that when that revival took place in Wales. De hecho, cuando eso pasó. Bars shut down. La, las uh, cantinas cerraron. Uh, restaurants shut down. Los restaurantes cerraron. Stadiums shut down. Los estadios cerraron. People rather had been, wanted to be in church instead of stadiums. La gente prefería sports. prefería estar en la iglesia en vez de estar viendo deportes. Can you imagine if the presence of God came in here? Pueden imaginarse si la presencia de Dios llegara aquí. To where the T-Mobile Arena couldn't get filled anymore. Donde ya no uh, cabieran en el en la arena de T-Mobile. Nobody wanted to see the Golden Knights games. Nadie They'd quería rather be in ver church. el equipo de hockey, pero preferirían estar mejor en la iglesia. I believe that's possible. Yo creo que es posible eso. Do you guys believe that's possible? ¿Ustedes creen que es posible? It happens when we honor God's presence. Esto pasa cuando honramos la presencia de Dios. So we have to make room for God. Tenemos que hacer lugar para Dios. Let's look at what Paul said. Vamos a ver lo que dijo Pablo. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 through 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. It says this, And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech 
or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in a demonstration of the spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. In other words, Paul is saying this. En otras palabras, Pablo decía esto. Paul is saying, I didn't come with my own agenda. Dice, yo no llegué aquí con mi propia agenda. I didn't come with a five-point church growth plan. Yo no vine con un plan para crecer la iglesia. I came preaching Jesus and the glory of God showed vine up. Vine predicando a Jesús y la gloria de Dios the, fue manifiesta. So he came preaching the gospel. Entonces él llegó predicando el evangelio. And the glory of God. Y la gloria de Dios. Transformed lives. Transformó las vidas. In other words, it's the spirit of God and the presence of God. Es el espíritu de Dios y la presencia de Dios. That transforms lives. Que transforma las vidas. And transforms individuals. Y transforma a las personas individuales. Not our own agenda. No nuestros propios planes. Not, a, not our own plan. No nuestra propia agenda. Again, God is in the plans. Dios está en los planes. He can be in the plans. Puede estar en los planes. But again, are we seeking him? Pero lo, l¿lo estamos buscando? Are we making room for him? ¿Estamos creando un lugar para Are él? We allowing him to do whatever he wants ¿Le estamos permitiendo que él haga como a él le plazca? And again, y otra vez, if there's ever a time that we need it, it's now. Hoy necesitamos esto más que nunca. We have an answer. Tenemos una respuesta. And that answer is found in the presence of God. Y la respuesta se encuentra en la presencia that de Dios. answer is the presence of God. La respuesta es la presencia de Dios. You see, while darkness is growing thicker, Mientras la oscuridad crece, I believe God is looking for a remnant church. Yo creo que Dios busca una iglesia remanente. God is looking for an end time church. Dios está buscando una iglesia de últimos tiempos. An end time church that while darkness is getting darker, que mientras la oscuridad sigue oscureciendo, the glory of God shines brighter and brighter through that church. Que la gloria de Dios pueda reflejarse aún más por esa iglesia. The presence of God is thicker. La, que la presencia de Dios sea más gruesa. It's tangible. Y palpable. It's more evident. Y más evidente. He's looking for that. Él busca eso. So, it's important for us es importante to emphasize que enfaticemos and to cultivate an atmosphere for the Holy Spirit. y que cultivemos una atmósfera para el Espíritu Santo for him to move. para que Él se mueva for him to show up. para que Él se revele and for him to do whatever he wants to do. y para que Él haga como Él quiera. Let's go back to Second Chronicles Vamos chapter a five. regresar a Segunda de Crónicas capítulo 5 At the very beginning of the chapter, Al principio de este capítulo, there's something I want you to see. Hay algo que quiero que veamos. Verse 1. Verso uno. It says this, Thus all of the work that Solomon made for the house of the Lord was finished, and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated, and the silver and the gold and all of the instruments, put he among the treasures of the house of God. Dice así, Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. So Solomon, Así que Salomón siguió el plano que Dios le dio a David para construir ese templo. David, got the blueprint, David recibió el plano, but Solomon built it according to that blueprint. pero Salomón lo edificó de acuerdo a este plan. He gathered the elders. Uh, reunió a los ancianos he priests. y a los um, sacerdotes. He, he the silver and the gold. Él reunió todo lo oro, oro y plata and he it into the y lo for trajo God. adentro del templo para Dios. Solomon cultivated an atmosphere Salomón cultivó una atmósfera for God to abide. para que Dios reposar ahí. He followed the blueprint that God gave him. Siguió el plano que Dios había dado. And God showed up. Y Dios se reveló. When we cultivate an atmosphere for the Holy Spirit to show up, cuando cultivamos una atmósfera para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, God will show up. Dios se manifestará. It says that the eyes of the Lord run to and fro. Dice que los ojos de Dios ven a todos. Looking for someone. 
buscando a alguien. He's looking for someone. Está buscando a alguien. He's looking for believers. Está buscando creyentes. He's looking for a church. Está buscando una iglesia. I personally believe. Yo personalmente creo. That the reason that we haven't seen more revivals. Que la razón por lo cual no hemos visto más avivamiento. Is not because God does not want to. No es porque Dios no lo quiere. But it's because God, because God is still looking. Pero porque Dios continúa buscando. He's looking for someone. Buscando a alguien. He's looking for a church. Está buscando una iglesia. I believe that we can be that church. Yo creo que podemos ser esa iglesia. But we have to cultivate. Pero tenemos que cultivar. Cultivate that atmosphere. Cultivar esa atmósfera. Amen. 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 So when I say we have to cultivate an atmosphere. Cuando yo digo cultivar una atmósfera. What do I mean? ¿Qué es lo que quiero decir? I think first and foremost. Primeramente. It starts with us as individuals. Empieza con nosotros como personas individuales. We can say, oh, well, it's because of this or because of that. Podemos decir, ah, es por esto o por aquello. And you want to know what's going to happen? ¿Y quieres saber lo que va a pasar? Whole lot of nothing. Mucho de nada. So we have to analyze ourselves. Tenemos que analizarnos nosotros mismos. We have to look at our heart. Y ver hacia nuestro corazón. Y tenemos up. que tener esa hambre para que Dios se revele. Hunger is the language of heaven. El hambre es el idioma del cielo. Hunger gets God's attention. El hambre llama la atención de Dios. Hunger is the key ingredient el hambre es la llave to allow God to move. para permitirle a Dios que se mueva. It stirs the Holy Spirit. Y mueve el Espíritu Santo. If you want to really get God excited, si de verdad quieres emocionar a Dios, pursue Him. Persíguelo. Because he'll respond. Porque él responderá. In Matthew chapter 5. En Mateo capítulo 5. Verse 6. Verso 6. It says this. Dice así. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. In Jeremiah 29, 13. En Jeremías 29, 13. It says, you will seek me and find me. When you seek me with all of your heart. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. So when we as individuals Entonces, cuando nosotros individualmente deal with the hunger issue on our own tenemos hambre por sí mismos, and then we gather collectively y después nos reunimos, God moves. Dios se moverá. God shows up. Dios se revela. God responds. Dios responde. And when you want him more than anything y cuando lo anhelas más que nada, you'll get his attention. Vas a llamar su atención. So we, as a church, Así que nosotros como iglesia we need to pull on deber, deberíamos aclamar a los cielos. We need to to on time with an of deberíamos de llegar a la iglesia a tiempo con una actitud we de oración. Need, we need to sit on the edge of our seats. Necesitamos sentarnos al final de nuestra silla we have to to or y poner atención y escuchar a quien sea que está enseñando o predicando y reconocer que lo que ellos están hablando es palabra de Dios. We have to come expecting. Tenemos que venir con una expectativa. Not just another service. No solamente otro servicio not, not just another, uh, going through the motions. no solamente uh, seguir nuestro día no, we have to cry out to God pero tenemos que clamar a, hacia Dios and say, God, speak to me. y decirle a Dios háblame Your word is life into my flesh. tu palabra es vida a mi, a mi cuerpo life into my soul. es vida a mi alma It's the only thing es lo único that keeps us moving. que nos da vida Jesus said it's our daily bread. Jesús dijo que es nuestro pan diario Not, not our once in a while bread. No solamente el pan no. de algún día. His presence is our daily bread. Su presencia es el pan de todo, todos los días. So we don't come to church. Entonces no venimos a la iglesia. Passively. Uh, pasivamente. We come to church. Venimos a la iglesia. Expecting. Esperando. And not just because we're supposed to as Christians. Y no solo porque debemos hacerlo como cristianos. But because we want to meet God. Pero porque queremos a conocer a Dios Because we want to have an encounter with the porque glory queremos of God. tener un encuentro con la gloria de Dios the only thing that matters. es lo único que importa we want God to meet us. queremos que Dios se encuentre con nosotros And then second, y segundo that hunger should move us to repentance. esa hambre nos debería de mover hacia el arrepentimiento It's still something that needs to be talked about. es algo que todavía tenemos que platicar I heard Brother Hagen say escuché this. a hermano Hagen decir esto He said, Most people's love walk is not on par as much as they think it is. Dijo, uh, el caminar de amor de muchos no está al estándar de que ellos piensan. No, at times we fall short, right? Muchas veces fallamos. It's true. 
Es cierto. Psalm 51, verse 10 through 12. Salmo 51 del 10 al 12. 51, 10 through 12. 51 del 10 al 12. David is saying this. David dice así. He says, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with your free spirit. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. So we as believers have to constantly check our heart. Nosotros como creyentes deberíamos de revisar nuestro corazón constantemente. And, and we have to really analyze ourselves. Y tenemos que analizarnos de verdad. Am I still on fire for God? Uh, ¿Sigue ese fuego por Dios allí? Like I once was. Como fue hace tiempo. Do I still desire him? Todavía lo anhelo. Those things that once grieved me when I was close to God, do they still grieve me? Las cosas que tocaban mi corazón cuando estaba cerca de Dios todavía tocan mi corazón. You know, a couple weeks ago, uh, hace, el, hace algunas semanas, Brother Ricardo talked about being hot or cold. Hermano Ricardo hablaba de estar frío o caliente. And lukewarm. Y o tibio. And if you're lukewarm, God will spew you out of his mouth. Y si estás tibio, dice que Dios te vomitará de su boca. The only way that you can remain hot La única manera de que puedes mantenerte caliente is by having a repentant heart. Es tener un corazón arrepentido. To not let anything fester in your heart. Y no permitir que nada crezca en tu corazón. Every day. Cada día. Saying, God, remove all barriers from your presence Decir, that are hindering Dios, me from your presence. Quita todo estorbo uh, de, que me esté... Uh, apartando de tu presencia Anything that's desiring that's keeping me from desiring you more Cualquier cosa que no me permita anhelarte más Remove it from me Remuévelo de mí I repent for allowing yo, that to take place Yo me arrepiento para que eso suceda You see in the Old Testament En el Antiguo Testamento there, there's a beautiful picture Hay una escena hermosa When the when the priest would offer a sacrifice to God, Cuando el sacerdote ofrecía sacrificio a Dios, the fire of God would come down el fuego de Dios bajaba and consume that sacrifice. Y consumía ese sacrificio. And there would be a fire that was burning. Y el fuego ardía. But it was the priest's, priest's job to keep that fire burning. Pero era el trabajo del sacerdote mantener ese fuego ardiendo. They could have let it burn out. Uh, pudieron dejarlo apagarse But as priest, was their to let pero it burn. como sacerdote era su trabajo que, que siguiera ardiendo If si hay algo that has into our heart, que ha entrado en nuestro corazón that has made that fire burn out, que ha apagado ese fuego stir it up again. vuelve a encenderlo Repent. arrepiéntete Get hungry. Y ten hambre. Like I said, it's a constant thing that gets monitored. Como Needs dije, monitored. es algo constante que tenemos que monitorear. When, when you do that, cuando hacemos eso, the presence of God will get thicker. La presencia de Dios aumentará. The glory of God will be more evident in your life. Y la gloria de Dios será más evidente en tu vida. And God will reveal Himself in a more thicker way to you. Y Dios se revelará en, en aún más grande manera. And then when we deal with it individually, y cuando nosotros tratamos con eso individualmente, and we come together as a body, y nos unimos como cuerpo de Cristo, that glory shows up. Esa gloria también the se presence muestra. Of God comes. La presencia de Dios llega. You see, I believe that the body of Christ has done very well at preaching for the most part. Yo creo que el cuerpo de Cristo ha hecho buen trabajo en predicar. For the most part. Por la mayor parte. What we've erred in is one thing. Lo que, en lo que hemos cerrado es una cosa. Allowing God to do whatever he wants to do. Eh, permitirle a Dios que él haga como él quiera. We were, there's churches that are too far on this side. Hay iglesias que están muy de este lado. Or too far on this side. O del otro lado. But we need to be a balanced church. Pero necesitamos ser una iglesia con balance. That gets a word from heaven. Que reciba palabra de los cielos. Shares that word. Comparta esa palabra. But also be open to, uh, changing what we're planning on doing. Pero también estar um, dispuestos a cambiar lo que, nuestros planes. Being aware of the moving of the Holy Spirit. Y estar atentos del mover del Espíritu and Santo. yielding to that. Y estar and dispuestos a eso. Allowing Him to override everything. Y permanecer que Él, él sobre, um, sobre tome todo. Allowing Him to override an agenda. Que Él pueda tomar control sobre los planes. O override what we plan to do cualquier cosa que estemos planeando and God, 
y permitir que Dios to do whatever he wants. haga lo que Él quiera. And I know it's the same thing over and over. I keep repeating myself. Y yo sé que me sigo repitiendo y digo lo mismo y lo mismo. But it's important. Pero es importante. God is looking for a church. Dios busca una iglesia. For a church to abide. Que, uh, donde Él pueda reposar. A church for the glory of God to show up. Una iglesia para que la gloria de Dios se revele. I believe that this church Yo creo que esta iglesia can be that church. Puede ser esa iglesia. When the glory of God shows up, Cuando la gloria de Dios se revela, issues are resolved. Los problemas se resuelven. Unity is more evident. Y la unidad es más evidente. The power of God is there. El poder de Dios está ahí. Miracles take place. Los milagros suceden. His presence Su presencia should be the center point debería ser el centro of everything we do. De todo lo que hacemos. How many of you are believing ¿Cuántos creen that the glory of God que la gloria de Dios will increase? Aumentará. I believe that God's glory wants to increase. Yo creo que la gloria de Dios quiere aumentar. Let's stand. Let's pray for that. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y orar por eso. Hands, Podemos alzar nuestras manos and believe God for that. y creerle a Dios por eso. I don't have to lead you in a prayer. Yo no tengo que uh, guiarlos en oración. You lift up your voice. Tú alza tu voz. Lift up your voice. Alza tu voz. Lift up your voice. Alza tu voz. Father, we honor you. Padre, te we magnify you. Father, we ask that you'd come in this place increase este your glory y tu gloria, that as we move to a new building que nos we otro local, thank you for the abiding presence of God. Por tu we thank you for the Shekinah glory of God. Por la de Lord, Dios. we thank you that miracles, te damos por los milagros, signs and wonders y will be more consistent que van, serán that más they'll increase. Y que Father, we ask for your glory. Padre, we tu say, gloria. Holy Spirit, come. Decimos Espíritu Santo, increase. Ven, Show yourself in this place. Este Father, lugar. we thank you Padre, te damos for showing your glory. Por tu we thank you for taking us 